Paavalin ja Timoteuksen kirje filippiläisille. Aramea Suomi. Paavalin äidinkielinen versio. Ensimmäinen luku. Paulos ja Timoteus, Messias, Jesuon palvelijat, kaikille niille pyhille, jotka ovat Messias, Jesuas, jotka ovat Filippoksessa vanhinten ja seurakuntapalvelijoiden kanssa. Siunaus kanssanne ja rauha isältämme Jumalalta ja meidän Herrastamme Jeesuasta Messiaasta. Minä kiitän aina minun Jumalaani teitä muistaessani. Kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne ja iloiten minä rukoilen. Työtoveruutenne puolesta, joka on ollut evankeliumissa ensimmäisestä päivästä tähän saakka. Koska minä luotan tähän, että hän, joka aloitti teissä hyvät työt, hän on ne saattava loppuun meidän Herramme, Jesuan Messiaan päivälle saakka. Sillä siten on minun puhdasta ajatella teitä kaikkia, koska teidät on minun sydämeeni asetettu ja minun kahleissani ja puolustaessani evankeliumin totuutta, te olette minun työtovereitani siunauksessa. Sillä hän, Jumala, todistaa, että kuinka paljon minä teitä rakastan, Messias Jeshuan armon kautta. Ja tätä minä taas rukoilen, että lisääntyköön ja enentyköön teidän rakkautenne siinä tuntemisessa, ja kaikessa hengen ymmärryksessä, että eroittaisitte ne asiat, jotka ovat sopivia, ja olisitte puhtaat ilman loukkausta Messiaan päivänä. Ja täynnä sitä vanhurskauden hedelmää, joka on Messias Jesuassa, Jumalalle kirkkaudeksi ja kunniaksi. Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minun tilani tuli enemmän evankeliumin edistämiseksi. Sillä tavalla, että myös minun kahleeni ovat ilmestyneet Messiaan kautta koko keisarin henkipartiostolle ja jokaiselle muullekin. Ja monet veljet, jotka ovat meidän Herrassamme, ovat luottavaisia minun kahleiteni tähden ja saaneet enemmän rohkeutta pelottomasti puhuakseen Jumalan sanaa. Ja jotkut saarnaavat kateudesta ja riidasta, mutta jotkut hyvästä tahdosta ja rakkaudesta Messiaaseen, koska he tietävät, että minut on osoitettu evankeliumia puolustamaan. Mutta ne, jotka riidan kautta saarnaavat Messiasta, eivät ole vilpittömiä, vaan he luulevat lisäävänsä kärsimystä minun kahleilleni. Ja tässä minä olen iloinut. Ja iloitsen, että Messiasta kaikkialla tavoin saarnataan. Olipa teeskennellen tai totuudessa. Sillä minä tiedän, että nämä katsotaan minulle elämää varten, teidän esirukoustenne kautta ja sen Messias Jeesuvan hengen lahjan kautta. Ja niin minä toivon ja odotan, etten missään häpeäisi, vaan kuin peittämättömin kasvoin koko ajan ja myös nyt. Messias kirkastuisi minun ruumiini kautta elämässä tai kuolemassa. Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. Mutta jos myös näissä eläminen lihassa saa aikaan hedelmää 
tekojeni kautta. Minä en tiedä, mitä itselleni valitsen. Sillä minua ahdistaa nämä kaksi. Minä haluaisin poistua, että olisin Messiaan kanssa. Ja tämä olisi minulle paljon parempi. Vaan minua myös ahdistaa ruumiissani viipyminen teidän tahtonne tähden. Ja tämän minä varmasti tiedän, että minä jään ja pysyn teidän iloksenne ja uskollisuutenne kasvatukseksi. Että taas tuulessani teidän luoksenne, minun kauttani enentyisi teidän terskauksenne, joka on yksin Messias Jesuas. Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidän näkisin. Ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenä sitä evankeliumin uskollisuutta. Älkää missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaan herättääkseen oman kadotuksensa ja teidän oman elämänne. Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että te, että ette olisi uskollisia hänessä Messiaassa ainoastaan, vaan uskoassanne, vaan myös jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. Ja että kärsisitte sen kampailun niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. Toinen luku. Sen tähden, jos teillä on se lohdutus Messiaassa. Ja jos sydämenne ovat täynnä rakkautta, ja jos teillä on sitä hengen yhteyttä, ja myötätuntoa ja armoa. Täyttäkää minun iloni, että teillä olisi yksi ajatus, ja yksi rakkaus, ja yksi sielu, ja yksi päämäärä. Ja mitään riitaa tai tarpeetonta kunniaa, älkää te tehkö vaan jokainen mielen nöyryydessä arvostaen lähimmäistään enemmän kuin itseään. Älköönkä kukaan huolehtiko omasta sielustaan, vaan jokaisen myös lähimmäisestään. Ja tätä ajatelkaa sielussanne sitä, mitä myös Jeshua, Messias, ajatteli. Hän, joka ollessaan Jumalan kaltaisuudessa, ei väkisin ajatellut, että tämä olisi yhtäläinen Jumalalla, vaan riisui oman sielunsa ja otti palvelijan kaltaisuuden. Ja hän oli ihmislasten kaltainen, ja hänen havaittiin olevan kuin miehen muodossa. Ja hän alensi oman sielunsa, ja oli kuuliainen kuolemaan saakka, siihen ristin kuolemaan. Tämän tähden myös Jumala on häntä paljon koroittanut, korottanut ja antoi hänelle sen nimen, joka on kaikkia niitä nimiä suurempi. Että hänen, Jeshuan nimessä, kumartavat kaikki polvet, ne jotka ovat taivaissa ja maassa, ja ne jotka ovat maan alapuolella. Ja kaikki kielet ovat tunnustava että Jeshua, Messias, on Herra, hänen isänsä Jumalan kirkkaudeksi. Sen tähden rakkaat, niin kuin koko ajan olette kuuliaisia, ei ainoastaan silloin, kun minä olen lähellänne, vaan nytkin, kun minä olen kaukana teistä. Sitä enemmän palvelkaa kunnioituksessa ja vavistuksessa, sitä teidän elämänne palvelusta. Sillä hän, 
Jumala varjelee myös teidän tahtonne valmistaakseen sellaisenkin asian, jota te tahdotte. Tehkää kaikki asiat ilman valitusta ja ilman jakaantumista. Että te olisitte täydelliset ja virheettömät lapset kuin Jumalan puhdistamat, jotka kulkevat kovan ja kierron sukupolven keskellä ja ovat näkyviä heidän keskuudessaan kuin valkeuden maailmassa. Sillä te olette heille elämän paikassa, minun kerskaukseni Messiaan päivänä, etten ollut turhaan juossut, enkä turhaan raatanut. Vaan vaikka minun uhrataankin, sen juhlauhrin ja palvelustyön tähden, minä iloitsen teidän uskollisuudestanne ja riemuitsen teidän kaikkien kanssa. Samoin myös te iloitkaa ja riemuitkaa minun kanssani. Mutta minä toivon Herramme Jesuan kautta, että lähetän Timoteon pian teidän luoksenne, että minä saisin rauhoittua, kun saan tietää teistä. Sillä minulla ei ole täällä toista, joka olisi kuin oma sieluni. Hän varmasti pitää teistä huolta. Sillä he kaikki etsivät sitä, mitä on heidän omissa sieluissaan, eivätkä Jeshuan messiaan. Mutta hänen todistuksensa te tiedätte, että niin kuin poika oman isänsä kanssa, sitten hän on työskennellyt kanssani evankeliumissa. Tätä minä toivon, että saan lähettää hänet teidän luoksenne niin pian, kuin olen nähnyt hänet luonani. Ja minä luotan Herraani, että myös minä tulen pian teidän luoksenne. Mutta nyt tahto pakotti minua lähettämään teidän luoksenne epaprotituksen veljen, joka on auttajani ja työmies, joka on minun kanssani, mutta on teidän lähettiläs ja minun tarpeideni palvelija. Koska hän ikävöi teidän kaikkien näkemistä, ja hän on surullinen, kun tiesi teidän kuuleen, että hän sairasti. Sillä hän myös sairasti kuolemaan saakka, vaan Jumala armahti häntä, mutta ei ainoastaan häntä, vaan myös minua, ettei minulle olisi murhetta murheen päälle. Sen tähden minä varmasti lähetän hänet teidän luoksenne, että kun te taas näette hänet, te iloitsette, ja minulla on oleva pieni hengähdystauko. Sen tähden vastaanottakaa hänet Herrassa, kaikessa ilossa ja ne, jotka siten ovat, Pitäkää kunniassa, sillä Messiaan työn tähden hän oli lähellä kuolemaa ja tallasi jalkoihinsa omaa sieluaan, että täyttäisi sen, mitä siitä palvelustyöstä minun luonani teiltä puuttui. Kolmas luku. Sen tähden veljeni iloitkaa meidän Herrassamme. Näistä, kun näiden kirjoittaminen teille ei minua väsytä, vaan on teidän loistoksenne. Varokaa niitä koiria, varokaa niitä pahantekijöitä, varokaa niitä ympärileikkaajia. Sillä ympärileikattuja olemme me, nämä, jotka palvelemme Jumalaa hengen kautta. Ja kirkastamme Jeshua Messiasta, emmekä luota lihaan. Kun minulla oli, mihin asettaa luottamus myös lihassa. Sillä jos joku toivoo, että luottamuksensa olisi lihassa, minä vielä enemmän kuin hän, ympärileikattu poika kahdeksantena päivänä Israelin perheestä, Benjaminin heimosta, 
hebrealainen, hebrealaisten poika, kirjoitetussa sanassa fariseus. Intohimoinen, seurakunnan vainoaja. Ja siinä sanan vanhurskaudessa minä olin ilman rikoksia. Vaan nämä, joista minulle hyöt, oli minulle hyötyä, minä luin ne itselleni menestykseksi, Messiaan tähden. Minä myös ajattelen, että kaikki menestykseksi Messiaan, Messias Jeshuan, minun herrani suuruuden tuntemisen rinnalla. Hänen, jonka tähden minä menetin kaiken ja pidin niitä kuin lantana että saisin Messiaan. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä, kun minulla ei ole sitä oman sieluni vanhurskautta, joka tulee kirjoitetusta sanasta, vaan se, joka tulee Messiaan uskollisuudesta, joka on se vanhurskaus, joka on Jumalasta että sen kautta tuntisin Jeshuan ja hänen ylösnousemuksensa voiman, ja ottaisin osaa hänen kärsimyksiinsä, ja liittyisin hänen kuolemaansa. Että ehkä kykenen pääsemään siihen ylösnousemukseen, joka on kuolleista. Ei niin, että olisin jo saanut tai päässyt loppuun, vaan minä juoksen, että ehkä saisin omakseni sen, joka on Messias Jeshuan tähden minulle siirretty. Veljeni, en minä omasta sielustani luule, että olisin sen saavuttanut, mutta yhden minä tiedän. Sen, joka on takanani, minä olen unohtanut ja sitä, mikä on edessäni, minä tavoittelen. Ja minä juoksen kohti sitä hääjuhlaa, että saan sen palkinnon, johon minut Jumala on ylhäältä kutsunut, Jeshuan, Messiaan kautta. Sen tähden ne, jotka ovat lopun, loppuun pääsemässä, näitä ajatelkoon. Ja jos jotkut ajattelevat toisella tavalla, myös tämän on Jumala teille paljastava. Kuitenkin, että tämän saavutamme, seuratkaamme sitä polkua yhdessä ja siinä yhdessä, yhdessä yhteydessä. Olkaa samanlaisia kanssani, veljeni, ja tarkkailkaa näitä että siten vaellatte, kuin olette meidän kauttamme mallin nähneet. Sillä on paljon, jotka toisella tavalla vaeltavat, ne, joista minä olen monet kerrat teille sanonut, mutta nyt minä itkien sanon, että he ovat Messiaan ristin vastustajia. Heidän loppunsa on kadotus, ne, joiden Jumala Jumalana on heidän vatsansa ja heidän kunniansa on heidän häpiässään. Nämä, joiden ajatukset ovat maassa. Mutta meidän papillinen palvelustehtävämme on taivaissa. Ja sieltä me odotamme elämän antajaa, meidän Herraamme Jeshua Messiasta. Sillä hän on Vaihtava sen meidän nöyryytyksemme ruumiin, että se on oleva hänen kirkkautensa ruumiin kaltainen. Sen hänen suuri voimansa mukaan. Sen hänen suuri voimansa mukaan, jonka kautta kaikki on tehty hänelle alamaiseksi. Neljäs luku. Sen tähden, rakkaat veljeni ja ystäväni ja iloni ja minun kruununi, siten seisokaa meidän Herrassamme, rakkaani. Euhodia ja suntikea minä pyydän 
että he olisivat yksimielisiä meidän Herrassamme. Myös teistä, minun ikeeni todelliset kantajat, minä pyydän, että olisitte auttamassa niitä, jotka minun kanssani tekevät evankeliumin työtä, Klemisin kanssa ja muiden auttajieni kanssa. Ja niitä, joiden nimet ovat kirjoitetut elämän kirjassa. Iloitkaa koko ajan meidän Herrassamme, ja taas minä sanon, iloitkaa. Ja tulkoon teidän nöyryytenne kaikkien ihmisten tietoon, meidän Herramme on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan koko ajan rukouksessa ja esirukouksessa. Ja kiitoksessa saattakaa pyyntönne tietoon Jumalan edessä. Ja se Jumalan rauha, joka on kaikkia ajatuksia suurempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeshuassa, Messiaassa. Siis, minun veljeni, ne asiat, jotka ovat totuutta ja jotka ovat kestäviä ja jotka ovat oikeita ja jotka ovat puhtaita ja jotka ovat armollisia, ja jotka ovat ylistyksen arvoisia, ja niitä kirkkauden ja ylistyksen tekoja. Näillä itseänne ravitkaa. Nämä, mitä te olette oppineet ja saaneet, ja kuulleet ja nähneet minun kauttani, näitä harjoittakaa, ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Mutta minä olen suuresti iloinnut meidän Herrassamme, että te olette jaksaneet minun murhettani, niin että myös te olitte murheessa, vaikka teillä ei olisi ollut tilaisuuttakaan. <köhö> Mutta minä sanon, ettei se ollut minun puutteeni tähden, sillä minä olen oppinut, että minulle riittää se, mitä minulla on. Minä tiedän, mitä on nöyryytys? Minä tiedän myös, kuinka olla kaikessa, ja joka asiassa minä osaan olla, sekä runsaudessa, että myös äärimmäisessä nälässä ja köyhyydessä. Kaiken minä saavutan sillä voimalla, joka on Messiaassa, joka minulle antaa voimaa. Kuitenkin te olette tehneet kauniisti, kun olette ottaneet osaa minun ahdistukseen. Mutta te, filippiläiset, myös tiedätte, että evankeliumin alussa, kun minä olin lähtenyt Makedoniasta, ei yksikään seurakunnista ottanut osaa tiliyhteyteen kanssani, saamisessa ja antamisessa. Ainoastaan te. Myös Tessalonikaan yhteydessä ja kaksi kertaa te lähetitte minulle tarpeen. En minä etsi lahjoituksia, vaan minä pyydän, että teidän hedelmänne enentyisi. Kaiken minä olen saanut ja minulla on runsaasti ja olen täynnä. Ja minä sain kaiken sen, mitä te lähetitte minulle epaproditukseen kautta. Se on se suloinen tuoksu ja se hyvin hyväksyttävä uhri, joka on ihanaa Jumalalle. Ja minun Jumalani, täyttäköön kaikki teidän tarpeenne rikkautensa mukaan, Jeshuan Messiaan kirkkauden kautta. Mutta Jumalalle, meidän isällemme, Kirkkaus ja kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Toivottakaa rauhaa kaikille niille pyhille, jotka ovat Jeshuassa, Messiaassa. Ne veljet, jotka ovat minun kanssani, toivottavat rauhaa teille. Kaikki pyhät toivottavat teille rauhaa, erityisesti nämä pyhät, jotka ovat keisarin perhe. Meidän Herramme Jesuan Messiaan siunaus on teidän kaikkien kanssa. Aamen.